Ну, вот кредит от 30 до 50 тысяч рублей. Рекламный проспект обещает заманчивое предложение. Кредит без лишних проверок и подтверждений. Специалисты берутся за самые сложные ситуации. Это объявление для пенсионера из Оренбурга стало выходом из долговой ямы. Он планировал погасить сразу несколько своих заемов в микрофинансовых организациях. Когда вот я пошел 20 числа, а когда бумаги оформили уже на получение кредита, она сказала, вот когда я направили меня на банк Восточный, она говорит, езжайте туда, вас там уже ждут. Все оформлено, бумаги у нас, но они все уже в курсе оповещены. Понятно. А в банке мне все в попятую объяснили, что мы никаких такими организациями не работаем, никаких отношений с ними не имеем. За свои услуги организация потребовала 2000 рублей в качестве предоплаты. Остальную часть пенсионер должен был внести после получения кредита. Когда он не смог получить заем, Вячеслав Иванович попытался вернуть свои деньги. У меня вот деньги уже кончились, я говорю, вам последний отнес отдал, я уже говорю, да этот долг отдал тоже небольшой. Ну, и сейчас исчезли вот финансы. Я говорю, мне пенсия только что будет 12 -го. Она говорит, ничем не могу помочь. Пенсионер обратился к правоохранителям, планирует жаловаться и в прокуратуру. Мы попытались получить комментарий и самой финансовой организации. В офисе компании сразу несколько мест для оформления так называемых заявок на потребительский кредит. Однако рассказывать о своей деятельности в организации отказались. За что вы берете 2000 рублей? Какая главная цель? Все вопросы, вы не ответили на один вопрос. Можно, пожалуйста, вывести из нашего помещения лиц, которые не являются клиентами нашей компании? Женщина, которая представилась управляющей, вызвала охрану. Нам удалось по телефону связаться с генеральным директором фирмы. Главный офис компании находится в Екатеринбурге. Менеджер подобрал банк, исходя из пакета документов, которые присутствуют у клиента, и его пожелания то есть по сумме и по сроку кредитования. То есть это все носит рекомендательный характер. Да, менеджером было подобрано несколько банков, вот, но после первого отказа в банке при проведении дополнительных проверок Выяснилась такая вот ситуация, что в принципе клиент просто не кредитоспособен. За проверку кредитоспособности клиент и платит порядка двух тысяч рублей. По словам руководства финансовой организации, Вячеслав Кораблин скрыл от них информацию о шести кредитах. На руках у пенсионера нет даже договора с компанией. Осталось только это объявление. Мелким шрифтом здесь указано, что по вопросам кредитования они оказывают только консультативную помощь. В компании нам пообещали проанализировать содержание макета, чтобы не допустить неоднозначной трактовки информации. Анастасия Матвеева, Семен Воробьев. Новости дня.